എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ സനു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ടെലഗ്രാം വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ ലഭിക്കേണ്ട പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് വൈറ്റമിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ ലഭിക്കേണ്ട പോഷകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ജീവകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഈ ജീവകങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്താണെന്നും എത്ര തരം വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് ആ വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ ലഭിക്കേണ്ട പോഷക ഘടകങ്ങളെയാണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന പേരിൻ്റെ പിതാവാണ് കാസി മർഫിങ് കാസി മർഫിങ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന പേരിൻ്റെ പിതാവ് ഇദ്ദേഹം പോളണ്ടുകാരനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന പേരിൻ്റെ പിതാവ് ആരാ കാസി മർഫിങ് അതുപോലെ ആകെ മൊത്തം നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ജീവകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആകെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് ജീവകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസിൽ ബി കോംപ്ലക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് എട്ടെണ്ണം എട്ട് വൈറ്റമിൻസ് ബി കോംപ്ലക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഏതൊക്കെ എട്ടെണ്ണം ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് ഇവയാണ് ആ എട്ട് ജീവകങ്ങൾ ബി കോംപ്ലക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എട്ട് ജീവകങ്ങളാണ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് എന്നീ എട്ടെണ്ണം ആകെ പതിമൂന്ന് അതിൽ എട്ടെണ്ണം ബി കോംപ്ലക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ വൈറ്റമിൻസിൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസെന്നും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസെന്നും ജീവകങ്ങളെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയും ബിയും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് സിയും ബിയും വൈറ്റമിൻ സിയും വൈറ്റമിൻ ബിയും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഈ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസിനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളാണ് ജീവകം എയും ഡിയും ഇയും കെയും ഏതൊക്കെയാണ് എ ഡി ഇ കെ വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ കെ ഇവയാണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ ഈ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ അളവിൽ ഇവ ശരീരത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും വലിയ അളവിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ എന്നാൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ വലിയ അളവിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ കോ എൻസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഹാര ഘടകമാണ് ജീവകങ്ങൾ വൈറ്റമിൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തു പേരിലാണ് കോ
ഈ ജീവകങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന പേരിൻ്റെ പിതാവ് കാസി മർഫിങ് ആണ് അദ്ദേഹം പോളണ്ടുകാരനാണ് ആകെ മൊത്തം എത്ര ജീവകങ്ങളുണ്ട് പതിമൂന്ന് ജീവകങ്ങളുണ്ട് പതിമൂന്ന് ജീവകങ്ങളിൽ എട്ട് ജീവകങ്ങൾ ബി കോംപ്ലക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എട്ടെണ്ണം ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് ഇവയാണ് എട്ട് ജീവകങ്ങൾ ഇനി ജീവകങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളാണ് ബിയും സിയും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് എ ഡി ഇ കെ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് ശരീരത്തിൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുപോലെ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വലിയ അളവിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി കോ ഇൻസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഹാര ഘടകമാണ് ജീവകങ്ങൾ ജീവകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോയൻസെയിം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മളിനി ഓരോ വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വൈറ്റമിൻ എ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇലകളിൽ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ഇല വർഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്നവയാണ് വൈറ്റമിൻ എ പാലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് പാലിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ എ ലഭിക്കുന്നു പാലിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ എ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു സസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഘടകമാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ സസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഘടകം ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ആണ് സസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഘടകമാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ആണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ആണ് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണ വസ്തു അതുപോലെ ക്യാരറ്റിൽ വളരെയധികം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് എ വൈറ്റമിൻ എ ക്യാരറ്റില് വളരെയധികം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തിലൊക്കെയായിരുന്നു വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റിൽ വളരെയധികം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളിൽ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നു പാലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇനി വൈറ്റമിൻ എ എന്തിനാ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായതാണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇനി സസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഘടകമാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ സസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഘടകം അറിയപ്പെടുന്നത് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണ വസ്തു ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ആണ് ഇത്രയാണ് വൈറ്റമിൻ എയിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എ ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാ ക്യാരറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ എ പാലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇലകളിൽ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ എ സസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഘടകമാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എയിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ എ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ബി ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവാണ് അപ്പം വൈറ്റമിൻ ബി നമുക്ക് പഠിക്കാം വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി സെവൺ ആണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി സെവൺ ആണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി സെവൻ തവിടിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി വൺ ജീവകം ബി വൺ എന്നത് തവിടിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ബി ട്വൽവ് കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ബി ട്വൽവ് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായത് കൊബാൾട്ടാണ് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായത് കൊബാൾട്ടാണ് 
മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ട് കൊബാൾട്ടാണ് ബി ട്വൽവ് മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ട്വൽവ് ആണ് ഇനി കൊബാൾട്ടിൻ്റെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത രൂപമാണ് സയനോ കൊബാലമിൻ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത രൂപം സയനോ കൊബാലമീൻ ആണ് സയനോ കൊബാലമീൻ എന്ന പേരിലാണ് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത രൂപം അറിയപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൽ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം ഇരുമ്പിനെ ആകീർണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം ഇരുമ്പിനെ ആകീർണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇരുമ്പിനെ ആകീർണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാന ധർമ്മം അതുപോലെ പാലിന് നേരിയ മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന ഘടകമാണ് റൈബോ ഫ്ലാവിൻ റൈബോ ഫ്ലാവിൻ റൈബോ ഫ്ലാവിൻ ആണ് ബി ടു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് പാലിന് നേരിയ മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന ഘടകം പാലിന് നേരിയ മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി ടു അല്ലെങ്കിൽ റൈബോ ഫ്ലാവിൻ റൈബോ ഫ്ലാവിൻ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പാലിലെ ജീവകമാണ് റൈബോ ഫ്ലാവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു ബി ടു എന്നത് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പാലിലെ ജീവകമാണ് പാലിനെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ടു എന്ന ജീവകം നഷ്ടമാകും പാലിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകും സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാലിലെ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ജീവകം നഷ്ടമാകും ആ ജീവകം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പാലിന് നേരിയ മഞ്ഞ് നിറം നൽകുന്ന ഘടകമാണ് ബി ടു അല്ലെങ്കിൽ റൈബോ ഫ്ലാവിൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജീവകം ബി എ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ബി എ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി സെവൺ ആണ് അതുപോലെ തവിടിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ബി വൺ ആണ് കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ബി ട്വൽവ് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായത് കൊബാൾട്ടാണ് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായത് കൊബാൾട്ടാണ് മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ടാണ് മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ടാണ് കൊബാൾട്ടാണ് ബി ട്വൽവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊബാൾട്ടിന്റെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത രൂപം അറിയപ്പെടുന്നത് സയനോ കൊബാലമീൻ എന്ന പേരിലാണ് ഇനി ശരീരത്തിൽ കൊബാൾട്ടിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണ് ഇരുമ്പിനെ ആകീർണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ധർമ്മം പാലിന് നേരിയ മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന ഘടകമാണ് റൈബോ ഫ്ലാവിൻ ബി ടു ഈ ബി ടു എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബി ടു നഷ്ടമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈബോ ഫ്ലാവിൻ നഷ്ടമാകുന്നത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുമ്പോഴാണ് ബി ടു നഷ്ടമാകുന്നത് ജീവകം ബി ടു നഷ്ടമാകുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ജീവകമാണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവകമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സി ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ജീവകമാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ജീവകം വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഇനി കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ജലദോഷത്തിന് ഉത്തമ ഔഷധമാണ് വൈറ്റമിൻ സി ജലദോഷത്തിന് ഉത്തമ ഔഷധമാണ് വൈറ്റമിൻ സി പുളി അടങ്ങിയ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വൈറ്റമിൻ സി പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു പുളി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വൈറ്റമിൻ സി പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു ഏതൊക്കെയ ഓറഞ്ച് നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പുളി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലാണ് വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ കാലതാമസങ്ങൾ എടുക്കും ഇങ്ങനെ കാലതാമസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങാൻ കാലതാമസം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ മുറിവുണ്ടായിട്ട് അത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലതാമസം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മൂത്രത്തിലൂടെ വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ സി 
നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇനി രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സി രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല മോണയിലെ രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് മോണയിലെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മോണയിലൊക്കെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ മോണയിലെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ധർമ്മം ഇരുമ്പിൻ്റെ ആകീകരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ധർമ്മം എന്താ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആകീകരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു കൊബാൾട്ടി ഇരുമ്പിനെ ആകീരണം ചെയ്യുന്നു അതിന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവത്തിൽ നാവികരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ രോഗമാണ് സ്കർവി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് നാവികരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സ്കർവി സ്കർവി എന്നത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അത് നാവികരിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് നാവികരിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി ഒന്നും കൂടെ പറയാം വൈറ്റമിൻ സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ജലദോഷത്തിന് ഉത്തമ ഔഷധമാണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇനി വൈറ്റമിൻ സി കാണപ്പെടുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പുളി അടങ്ങിയ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലാണ് ചെറിയൊരു പുളിപ്പൊക്കെ ഉള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും വൈറ്റമിൻ സി കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ ഇതിലൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മുറിവുണങ്ങാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് അതുപോലെ മോണയിലെ രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണവും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കിട്ടി ഏതൊക്കെയാ മുറവുണങ്ങാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് മോണയില് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി ഇനി മൂത്രത്തിലൂടെ വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് കൊബാൾട്ട് ആകീരണം ചെയ്ത ഇരുമ്പിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക അതാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ധർമ്മം ഇനി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവത്തിൽ നാവികരിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗം സ്കർവിയാണ് സ്കർവി രോഗം നാവികരിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അതെന്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ സി അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏക ജീവകമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി എന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ബാക്കിയുള്ള ജീവകങ്ങളെല്ലാം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്നവയാണ് ബാക്കിയുള്ള ജീവകങ്ങളെല്ലാം എന്നാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് പി എസ് ഒരു ചോദ്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജീവകം ഏത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജീവകമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി പച്ചക്കറിയിലൂടെ ലഭിക്കാത്ത ഏക വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പച്ചക്കറിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ബലത്തിന് ആവശ്യമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ബലത്തിന് ആവശ്യം എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ബലത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആകീരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആകീരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ധർമ്മം ഇലകളിൽ നിന്ന് ദുർലഭമായി ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വ
സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നത് ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് രണ്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ജീവകം ഡി ത്രീ അതുപോലെ ജീവകം ഡി ടു ഏതൊക്കെയാ ജീവകം ഡി ത്രീയും ജീവകം ഡി ടുവും ഇനി ജീവകം ഡി ത്രീ അറിയപ്പെടുന്നത് കോൾക്കോസി ഫെറോൾ എന്ന പേരിലാണ് ഏതാ കോൾക്കോൾസി ഫെറോൾ കോൾക്കോൽസി ഫെറോൾ ജീവകം ഡി ത്രീ അറിയപ്പെടുന്നത് കോൾക്കോൽസി ഫെറോൾ ഇനി ജീവകം ഡി ടു അറിയപ്പെടുന്നത് എർഗോസ്റ്റിനാർ എന്ന പേരിലാണ് എർഗോസ്റ്റിക എന്ന പേരിലാണ് ജീവകം ഡി ടു അറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം ഡി ടു അറിയപ്പെടുന്നത് എൻഗോസ്റ്റിനാൾ എന്ന പേരിലാണ് ജീവകം ഡിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പറയാം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏക ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി അതുപോലെ പച്ചക്കറിയിലൂടെ ലഭിക്കാത്ത ഏക ജീവകമാണ് എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ബലത്തിന് ആവശ്യമാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ ആകീർണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ധർമ്മം ഇലകളിൽ നിന്ന് ദുർലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി ജീവകം ഡിയുടെ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് ജീവകം ഡി ത്രീയും ജീവകം ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്താ കോൾക്കോൽസി ഫെറോൾ ജീവകം ഡി ടു അറിയപ്പെടുന്നത് എൻഗോസ്റ്റിനാൾ എന്നുമാണ് ഇത്രയാണ് ജീവകം ഡീനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഇയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ജീവകമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ ഏതാ വൈറ്റമിൻ ഇ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ വേണം ഇനി ഹോർമോൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് ഒരു ഹോർമോൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് ഹൃദയത്തെ വൈറ്റമിൻ ഇ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഒരു നിരോക്സീകാരിയായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ പ്രത്യുൽപാദന ധർമ്മങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഇനി വൈറ്റമിൻ ഇ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ സൗന്ദര്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ധാരാളമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഇ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ജീവകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്ന പേരിലാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോർമോൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇത് ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് നിരോക്സീകാരി കൂടിയായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ നിന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലാണ് ധാരാളമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ ഇതാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ കെയുടെ പ്രത്യേകത രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ പി എസ് സിയുടെ ഇഷ്ട ചോദ്യമാണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ ഇത് തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ കെയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയാണ് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വൈറ്റമിൻസ് പഠിച്ചു വൈറ്റമിൻ എ ബി സി ഡി ഇ കെ വൈറ്റമിൻ എ ബി സി ഡി ഇ കെ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വൈറ്റമിനും അപരനാമങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ വൈറ്റമിനും അതിൻ്റെ അപരനാമങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് അതുപോലെ ഓരോ വൈറ്റമിനും അപരനാമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അപരനാമം ഫ്രഷ് ഫുഡ് എന്നാണ്
അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആൻറ്റി റിക്കറ്റിക് എന്ന പേരിൽ ആൻറ്റി റിക്കറ്റിക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഇനി അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റി പെല്ലഗ്ര എന്ന പേരിലാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റി പെല്ലഗ്ര എന്ന പേരിലാണ് ആൻറ്റി പെല്ലഗ്ര എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി സൺഷൈൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സൺഷൈൻ എന്ന അപരനാമത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന അപരനാമത്തിലും അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് ഇനി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ മൂന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ ഹോർമോൺ വൈറ്റമിൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അപരനാമത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പേരില ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ ഹോർമോൺ വൈറ്റമിൻ എന്നീ മൂന്ന് പേരിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ അറിയപ്പെടുന്നു ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ ഹോർമോൺ വൈറ്റമിൻ എന്നീ മൂന്ന് പേരിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കൗഗുലേഷൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന പേരിൽ കൗലേഷൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് കൗലേഷൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ കെ നമ്മളപ്പം വൈറ്റമിനും അപരനാമങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൈറ്റമിനും അപരനാമങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻസും അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും വൈറ്റമിൻ അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒരു വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് വൈറ്റമിൻ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നിശാന്തത മാലക്കണ്ണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് കുറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ കണ്ണ് ചിമ്മാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇത്രയാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നിശാന്തത മാലക്കണ്ണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് കുറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ കണ്ണ് ചിമ്മാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇത്രയാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകാനുള്ള രോഗങ്ങൾ ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോ കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ആഹാര ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ഈ വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് നിശാന്തത മാലക്കണ്ണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് കുറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ കണ്ണ് ചിമാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗം എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്പം വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ബി വൺ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ബി വണ്ണിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ബെറി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാടി ബലക്ഷയമാണ് നമ്മളുടെ നാടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയമാണ് ബെറി ബെറി വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറി ബെറി അതല്ലെങ്കിൽ നാടി ബലക്ഷയം തവിടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബി വണ്ണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത വൈറ്റമിനാണ് ബി ത്രീ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ബി ത്രീയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര പെല്ലഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര ബി ത്രീയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പെല്ലഗ്ര ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവകം ബി ത്രീയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പെല്ലഗ്ര ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ദഹന വ്യവസ്ഥയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇനി ജീവകം ബി നയൻ ജീവകം ബി നയൻ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ചയാണ് വിളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയാണ് ജീവകം ബി നയൻ
ഓർത്തിരിക്കുക ജീവകം സി ജീവകം സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് സ്കർവി നാവികരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജീവകം സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി സ്കർവി അറിയപ്പെടുന്നത് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്കർവിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മ കൂടെ പറഞ്ഞു മോണയിലെ രക്തസ്രാവം മോണയിലെ രക്തസ്രാവം ജീവകം സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ജീവകം സി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെറിയ പുളിയുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക പിന്നെ ജീവകം ഡി ജീവകം ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ കണ എന്നാണ് ആ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നത് റിക്കറ്റ്സ് അഥവാ കണ എല്ലിനും പെല്ലിനും ബലക്ഷയം ഇത്രയാണ് ജീവകൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ജീവകൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിനും പല്ലിനും ബലം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ജീവകം ഡിയുടെ കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലിനും പല്ലിനും ബലക്ഷയം സംഭവിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ കണ രോഗത്തിനാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ജീവകണ്ടി ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ജീവകമി ജീവകമീയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് വന്ധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് വന്ധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു വന്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ജീവകമാണ് ജീവകം കെ ജീവകം കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം കെ ഇപ്പൊ ജീവകം കെയുടെ അഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥ രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ടപിടിക്കാതെ അങ്ങ് ചോര വാർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ അസുഖമാണ് ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ രക്തസ്രാവം ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവകം കെയുടെ അഭാവം ജീവകം കെയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹീമോഫീലിയ രോഗമാണ് രാജകീയ രോഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജകീയ രോഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹീമോഫീലിയാണ് ഹീമോഫീലിയ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജകീയ രോഗം അപ്പം വൈറ്റമിൻസും അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും പിടികിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം ജീവകം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താ ജീവകമേയുടെ കുറവ് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടാവും അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റമിൻസും അവയുടെ രാസനാമങ്ങളുമാണ് ഓരോ വൈറ്റമിനും അതിനെ രാസനാമങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വൈറ്റമിനായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാം ആദ്യം തന്നെ വൈറ്റമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ എന്നത് റെറ്റിനോളാണ് രാസപരമായിട്ട് വിറ്റാമിൻ എ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരില്ല റെറ്റിനോൾ വിറ്റാമിൻ എ തന്നെയാണ് റെറ്റിനോൾ വിറ്റാമിൻ ബി വൺ ബി വൺ തയാമിൻ ബി വൺ തയാമിൻ രാസപരമായിട്ട് ബി വൺ തയാമിനാണ് ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ റൈബോഫ്ലാവിനാണ് ബി ടു ബി ത്രീ നിയാസിൻ നിയാസിനാണ് ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് പഞ്ചോതെനിക് ആസിഡ് ബി ത്രീ നിയാസിൻ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ ബി ഫൈവ് പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ് ബി ഫൈവ് പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ് ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽവ് സൈനോ കൊബാലമിൻ ബി ട്വൽവ് സൈനോ കൊബാലമിൻ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് സൈനോ കൊബാലമിൻ വൈറ്റമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ രാസനാമമാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഡി കാൽസിഫെറോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി കാൽസിഫെറോൾ ഇ ടോക്കോഫെറോൾ വൈറ്റമിൻ ഇ ടോക്കോഫെറോൾ കെ 
ഫൈലോക്കിനോൾ വൈറ്റമിൻ കെ ഫൈലോക്കിനോൾ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് ഫൈലോക്കിനോൾ വൈറ്റമിൻസ് അവരുടെ രാസനാമങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം എ റെറ്റിനോൾ ബി വൺ തയാമിൻ ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ ബി ഫൈവ് പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ് ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽവ് സൈനോകോബാലമിൻ വൈറ്റമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഡി കാൽസിഫെറോൾ ഇ ടോക്കോഫെറോൾ കെ ഫൈലോക്കിനോൺ ഇത്രയാണ് വൈറ്റമിൻസും അവരുടെ രാസനാമങ്ങളും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ അധികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ വൈറ്റാമിനോസ് ജീവക ആധിക്യം ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ അധികമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിറ്റി അഥവാ ജീവകാധിക്യം ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജീവകാധിക്യം അതൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് വൈറ്റമിൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം